寻找过生日啊！啊！哎呀，小薇啊，啊，小江，小薇啊，哎，小爷爷没有啊？啊，哎呀，王亮，怎么不给爸妈拿双拖鞋啊？啊啊啊！来，换鞋，换鞋，换鞋！爸，来来，换鞋，换鞋！不要把地搞脏了，搞脏了地呢，小薇就。没法在地上玩了啊！小薇啊，今天过几岁生日啊？啊，妈，他叫威廉，你叫他小薇，他不知道叫谁呢。啊，妈威廉，小薇啊，看看爷爷，我也给你买个什么，变形金刚，喜欢吗？啊，威廉，快谢谢爷爷，谢谢爷爷，多谢哦，巧克力奶油蛋糕啊，奶油蛋糕。奶油蛋糕，哎，爷爷还给你买的。妈，小孩还小，吃不了这么甜东西。哎，好吃的很、啊。爸，爸，先坐吧。威廉过生日，在家吃还是出去吃啊？我们订了酒店，一会儿就过去。你这订了酒店，你在家忙啥呢？小静啊，她说外边的糖太多了，让我在家做点低糖的给孩子吃。小亮啊，啊，你看到没有啊？这是干什么呀？你看看干什么？爸，小静她不是不让你看孩子，只是最近威廉他要强化普通话和英文英语的学习。所以啊，他是怕你乡下口音，孩子带偏了。什么带偏了？小亮，刚才我爸来电话了，说他已经到了，然后威廉的几个朋友也到了好几个了，咱们赶紧去吧，别让人家等久了。好，我马上换衣服。哦，爸妈，我不知道你们要来，所以晚上的位子没给你们定。你看，要不你们在家里坐一坐，等我们回来以后再给威廉再吹一次蜡烛。小亮，哎，你觉得呢？好。就吹爸买了这个蛋糕。啊，没事没事，那个你们忙你们的啊，我我我们我们回去了，起来吧，不要耽误人家出门，走走走走走，爸，爸妈慢走啊，我就不送了。倒是只能这么说，但是不是我的真心话呀？哪句话是真心话？终于愿意理我了，我就知道你不会真的生我气的。还有事吗？小春，以后无论发生什么事，我都一定会把你放在第一位。如果你来是为了让我更加反感你，你的目的已经达到了。哎。我当时就是为了养老院那个项目，没有贬低你的意思啊。但你完完全全做到了，让我成为了所有人的笑话。哎，我觉得
，你跟所有人都不一样，你应该可以理解我的。我为什么要理解你啊？你以为你是谁啊？所有人都要围着你转吗？因为你的需求做出牺牲。徐家福，你太把自己当回事了。让开！小春，别生气了，啊？念念。嗯，真不错。哎，这就是那个星梦的有钱人设计的啊。哎，我觉得这梦里说他爸爸那眼光还不错的。哎呀，可惜了。小梦律师多好一个孩子，怎么摊上这么一个诡计多端的爸爸？哎呀，凤姐啊，你说。小富能干好这个养老院吗？我觉得办养老院是好事啊，既然好事呢，值得办。嗯，你看，就像我这民宿，我一开始也觉得你就是能赚钱嘛，结果办到现在，哎，赚的比种地可多多了，所以好事啊，值得做。有，有提高吗？完全是跟你比不了。王继东，大哥，哎。怎么了？这是脸都快要拉到地上了。哎呀，在这儿去城里看儿子了，肯定让儿媳妇给收拾了。哎呀，这个王启图啊，你那老了，儿子不见得能管。哎，那天在讲舞台发誓，好像没他吧？他去送孟董事长了，他没发誓。你就别气了，小静就这德行，你只要小亮喜欢，就随他们去呗。没骨气的东西，你说媳妇这样对着咱们，连个屁都不敢放哎！哎，表哥，启托，表哥来了，啊？怎么了这是？找我有事儿啊？啊，这不，黎先生的爷爷送了我两瓶酒，我准备分你一瓶。你到底找我啥事啊？什么态度你啊？啊？我帮你把钱追回来了，到现在你连声谢谢都没有，还拉着个脸来给谁看啊？哎呀，表哥。企图是打算明天一早上你们家登门道谢的，是吧？哎呀，那我今天实在是没有操作时间了呀。哎呀，这样，今天呢，我诚心诚意啊，呃，谢你和陈元嫂啊，谢谢你们为我们挽回了那么大的损失，感谢感谢感谢。这还差不多，给拿着。哎，那光用嘴谢啊！啊，快去去去去去！哎，快快快快去！好，好，好！哎呀，来来来来来来来来，走走走走走走走！哎呀，哎呀，西头啊，小富干养老院这个事情，你怎么看？我怎么看呀？办养老院，我觉得还是孟总干比较好。小富呢，一呢没有钱，啊不是，现在都有钱了。我的意思是，小富没有经验，没有队伍，你说，怎么干？嗯，那就是说，干养老院这个事情，你觉得是可行的，只不过你认为小富的能力不足，是不是？啊，哎，我怎么觉得像是你在套我话呢？少废话，你就说是不是？孟总干可行，小福干不可行。嗯，启徒啊，将来老了，你是打算两个人在家里边大眼瞪小眼啊？还是让你儿子王亮给你们养老啊？王亮是指望不上了。今天呀
，我们俩去城里想给孙子过生日，连饭桌都没让我们上，企图气得掉脸就走。好了，不要说了，你就当没养这个儿子嘛。你看，那就是说，你们俩将来肯定是要进养老院的，对吧？当然了。你不差钱，就连孟总那种高端的养老院，你们也住得起。可是你们想过没有啊？那里面住的都是什么人呢、啊？那都是城里面的有钱人，都得跟你们的儿媳妇一样，看不起我们这种乡下人。哦，到时候你们花钱进去，遭人家白眼，被人家嫌弃啊，那是养老啊，那恐怕越养越短命吧？什么高端养老院？我才不去呢！这是花钱找气受。我们自己办养老院就不一样了，对吧？住的都是我们街坊邻居啊，没事的时候可以打打闹闹，喝喝小酒，下下棋，聊聊天，不好吗？小亮是肯定不会回来的。你说，要是咱俩老了，去他们家养老？我可不想受那个气。你想去啊？人家还不欢迎呢。所以啊，我们自己办养老院，自己给自己养老。启托，还想什么呀？这不就是给咱们老了以后自己办的吗？啊！好，我支持。哎，这就对了嘛。哎，王大叔，王主任呢？怎么没来？昨天晚上跟你爸喝多了，他让我把账打过来。哎，现在就等孟女士了吧？哎。小豹，你怎么来了？孟律师说，以后村里的法律事务交给我了。小布啊，哎，小布啊，老公啊，老公，谢谢你救了我啊！哎呀，还给我们办了这么好个养老院，我也没什么好谢谢你的，送你点黄瓜。哎，哎呦，您太客气了，老公。哎，这个。正好我院子里种的那黄瓜长得不好，您要有时间的话，能帮我去看看吗？好呀，好呀，好呀，好。那走走走。你看，这不是长得挺好的吗？我跟你讲啊，这庄稼呀，那又是有灵性的，就算你不会种，它也能感受到你的心来。只要你对它好，它就跟你亲了，就会使劲的长啊。您说，它能知道我对它的好？当然。万物皆有灵性。喂，阿公好。这是故居嘛？哎哎哎，走了，慢点，阿公啊。哎，我给打一天电话，你怎么不接呢？没心情。我在山上找着宝了。太好了，把宝给卖了，还阿公钱。哎，我说你，你这人不是东西，你是东西。不是不是不是，我说这个宝啊，不是东西，是个好点子 ，idea。说着吧，我要办一个寻宝乐园，让游客呢上山去寻找黄公公的宝藏。你觉得有意思吧？小爷还专门做了一个 PPT， 你到时候可以指点指点。寻宝乐园。就像咱们小时候那样，哎，听起来还不错。这样可以给来咱们这住民宿、吃窑鸡豆腐的人，多个活动项目。对，就是这么考量的。挺好啊。谁呀？这第二个宝贝呢，是个东西。这么多年。我终于找到你了，今天都还顺利吧？
，那就行，不用跟我说他的事情。挂了。还忘不了你的许家大堂呢。哎呀，吃饭能不能不谈公事儿？不过这个许家富这小子，虽然是有点小聪明，但是为人呢太冒进，这个这个意气用事。要不是他当年意气用事，你们就早年丧女了。这叫什么话？那到了生命危急关头，意气用事那是好事啊。那现在是什么情况？现在是要决定谁来干更稳妥，对整个乡村经济更好。你看他这样的，要钱没钱，对吧？要经验没经验，要资源没资源，你这不好快地搁到他手上，不糟蹋了吗？没有发生的事情就有不确定性，糟蹋只是其中的一种可能性。你等着，小春，你一定能看见许家富栽跟头的时候。到那时候，你才能知道你老子的良苦用心。你什么良苦用心啊？你希望他栽跟头，和他真的会栽跟头，那是两回事儿。怎么没错，李婷，今天咱们来就是为了让小春开心的。你这个人真是的，能不能说两句女人爱听的话？总是挑自己爱说的说，这里不是你董事会。听到没有？妈说的对。伯父伯母，打扰了，小春，我想跟你讲两句话。你怎么找来的？我想告诉你，那天我为什么会选择大家，是因为在我心里面，你早就跟大家一样，已经是许家大堂村的人了。许家富，你看见这是我们家宴了吧？请你出去行吗？对不起，伯父，我知道这样确实很唐突，但是我想打消小春对我的误解。小春，我们已经分开过一次了，好不容易重逢了，我真的不想再分开了这个人呐，就是扫兴。你来不就是让小春开心的吗？你看小春现在多高兴，哼，哼什么哼？平时欺负人欺负惯了，这回啊，可算有个不怕你的了。你拿一个破发卡就想让我原谅你？你不想知道这个发卡是从哪儿找到的吗？我不想知道。怎么找到的？当年我从医院出来的时候，护士给我的。他说抢救我的时候，我手里一直攥着这个发卡，就跟攥着一个救命稻草似的。后来我回想起来。发现是你的，我就跑到山上，把这个发夹埋在一棵树下。当时我就许愿，老天啊，老天，一定要让我找到这个女孩。没想到，二十年之后，你就落在我头上了。小川，你相信灵性吗？反正我是相信的。我觉得只要一个人在心里想对另一个人好，那个人一定会感受到的。就像你，嘴上说不想理我了，但是我知道，这个世界上，你比任何人都希望我好，对吗？
二十年前，古雨救了牡丹，那是不是二十年后，牡丹仙子要以身相许的？不公平！凭什么你救了我一次，我就要以身相许？这里的民宿群呢，我们想部分保留成民宿，部分改造成康养中心，这样养老就像是度假，也是对传统养老的一种创新吧。这个想法很好，不过养老院的设备、人员情况呢？嗯，目前都还没有，而且呢资金也比较紧，所以想问问看您的想法。缺钱的话，可以去医院或者是其他的养老机构购买二手设备，这我可以联系的。但是人员的话就比较麻烦。因为养老院的工作人员主要来自于两块：农村进城的务工人员和城里的下岗人员。他们一般只会去城里找工作，不太会到农村找工作。哎，这样，呃，我们村子呢，自行解决一部分。好，最好能从村子里找一个具有沟通能力的人来管理和培训这些人。我妈以前在城里做家政保姆，她的客户啊，后来都离不开她，还有我爸。就让他来管理村里这些人，谁不服谁不听话，他都会收拾得妥妥当当的。陈院长，嗯，我想邀请您来当这个院长，您愿意吗？没问题，不过我有一个条件。你说，就是让我和我的母亲有一间房子住。没问题。小心啊，小心台阶。哎，这小心台阶。就是这儿了。感觉怎么样？这里好漂亮。太好了，那咱们什么时候开始干？现在就开始干。稍微慢点啊。行吗？方便解吗？谢谢叔宽哥，哎，小波，你怎么回来了？我听说这村里办了养老院，这肯定得有厨房，那我不得赶紧回来啊！哎呦，太好了，那这厨房改建的事儿就辛苦您了，哎，交给我，没事。这些地方都按照医院的要求加入弱电开关和插座。好的。哦，洗手间的地面要改成防滑的地砖。没有。啊好。康养一居。哎，我觉得叫康养一号更有气派的呀，叫康养一号不像个药的名字吧？哎，还钱了呀！还钱了呀！公安局还我钱了呀！太好了，太好了，好事，有钱了啊！哎，哎，这些呢就是我们护理员的工作守则，大家一定要牢记。我们不要简单的把护理员的工作当成是伺候人的事情，因为我们面对的不仅仅是一个个老人，更是一个个无人照顾的父母，也是将来的我们自己。那么将心比心，如果你老了被护理员照顾，你希望护理员怎么做，那你现在就怎么做，一定要像对待自己一样来对待每一位老人。当然了啊。这里面如果谁不想做，觉得这是伺候人的事情，那也可以走。哎呀！行了，大家把这个工作守则呢，给它抄到笔记本上。嗯。
皇宫望寻宝乐园今天正式开业了。这位呢，就是我们美丽的女主人小燕同学。这个呢，就是我们寻宝乐园的藏宝图，大家可要看仔细了哟。接下来呢，就是最重要的时刻了，一起来看一下乐园的主人——皇宫望的后人。据说啊，这富春山居图呢，就是皇宫望的藏宝图，而且而且，这里藏着皇宫望的宝贝，皇某在此恭候。这是你们两位的寝室，如果有什么需要的话，直接按这个按钮就可以了。这条猪得花多少钱呢？阿叔啊，第一个月呢不要钱，等住习惯了再收钱。一个月加上伙食费呢，一千二。哦哟，银头每个月给我八百，加上村里的补贴啊。正好一千二耶！太好了！好呀，好呀，好呀，好呀！反正整个那个支架我已经做好了，他能，他现在只能支三个，到时候还。各位各位，来来来，咱们拍照吧啊！拍照拍照！来来，照照相机在哪儿呢？对啊，那无人机。哦。现在康养中心的整体改造已经完成，目前有三名老人是本村的留守老人，没有新客源，所以我们现在要解决的就是客源的问题。还还有个问题，呃，一个人一千二百块一个月，整栋房子住满了才一万二一个月呀，那刨去伙食、水电、人工，喏，给我剩下的不到四千块一个月，那赔大了呀。如果租给孟总的话，那一个月。你又算小账是吧？别忘了，你可是发过誓的啊！还不是被你逼的呀！我觉得呀，呃，我们把村里的那些留守老人先弄进来，钱不简单，以后再说。这样呢，可以把这个康养中心运转起来。哎，还有啊，像打脸啊、定东啊。这些护理员都是新手，咱们得找找人得培训一下。那、no, 我觉得王主任说的就是对的呀。嗯，啊，不管怎么样，咱们这个康养中心真的先得运转起来才行。嗯，杰托啊，那我们俩就负责这项工作吧。好啊，嘿嘿，你知哪，咱就搭档。<笑>这个我我还是有点弄不明白，你说人家城里人。为什么要到咱们村子里养老？因为咱们这好啊，咱们的食物、咱们的空气、咱们的环境，都是新鲜的。他们为什么不来啊？不过现在有一个迫在眉睫的问题，就是我们得让他们知道咱们这儿好。所以这几天啊，得辛苦各位跟我去城里发广告啊，还要进城发广告。那要累死人的呀！哎，你们平时不是老说曹不拘不靠谱不办实事吗？知道他现在在干什么的吗？现在他就在城里头给这个寻宝乐园、康养中心发广告呢，一天发七八个小时，已经发了三天了，他都行，你们为什么不行啊？两日游好去处，阿姨，你了解一下吧。两日游春江边养老啊，特别便宜啊，而且水好，呃，还有好吃的鱼。哎，两日游好去处，大哥，大哥。富春江边寻宝乐园，呼吸着最好的空气，活到长命百岁都不慌啊！曹叔，好久不见，小曹，好久不见，好久不见，我给好好介绍一下啊。小燕，来，这位呢是我的合伙人，啊，机会机会，也是我女朋友，叫曹叔，曹叔好。平儿啊，哥们哥的，你叫我哥，他叫我叔，怎么咱俩就平辈儿了？九月姑娘，你怎么看着他的呀？那曹不拘可是大忽悠。我要找的就是会忽悠的，要不然我们俩怎么做生意啊
。哎，提个醒啊，姑娘，只要搭上曹丕，家长在后全给你赔光了。哎呀，真是！哎，林涛混得好，这林涛啊，把他爸一人搁村，管都不管。那这人就看见我不管娃爸的啊！我昨天回家看着他。昨天？啊？你爸前天就进养老院了，这事你知道吗？你别跟我开玩笑啊！什么养老院？哪家养老院？村里面建了一养老院，专门给你们这种不孝子、不照顾父母的人。该，走。林二公、徐阿伯，吃饭了呀？饭又来了。西红柿。阿伯，阿伯，谁呀？林涛。林涛，你怎么你怎么回来了？阿伯，你。你怎么把我阿爸放养老院的呀？哎，咱们是家里房子塌了还是烧了？走走走，回家。哎，什么养老院呀？喏，看看这里的条件，这里是度假中心的呀。呃，我不管那些，反正我今天必须把我阿爸带回家。林涛啊，这住在这儿挺好的，你你就让我住在这儿呗。阿爸，这这好什么呀？这个地方，回家不好吗？哎，林涛，干什么呀？啊，你就是想把老人领走。也要到村里办一下手续啊！只要小副书记同意了，喏，老爷子你可以随时可以领走的呀！我办个屁手续我，我什么意思啊？啊，是不是打我脸啊？我自己阿爸我管不了啊，让我丢人是不是啊？阿爸，咱回家了好不好？哎呀，林涛啊，你你就别闹了行不行啊？啊，你是想让我想让我早点死啊？阿爸，你你说的什么话呀？阿爸，那你这样是你是让我早点死呀？阿爸。你要不跟我回家，我我现在坐在这儿，坐了，回家。哎，你你林涛，你干什么呀？你呀、啊，你说这是啥事儿啊？这，哎，这这这干什么呀？哎，爸，你来养老院干嘛了？你儿子我还没死呢，走，跟我回家。哎哎哎哎，老头子在这里住的好好的呀，干什么呀？你少管闲事儿，我告诉你，我爸就是死在家里，也不住养老院。走，哎你。哎，怎么走啊！哎哎哎哎，哎，都有病的呀！阿爸，我林涛是不是不养你了？你说话。不是。我钱是没给够花吗？啊！你说这个破养老院，我脸往哪放啊？那连曹不君都敢骂我不孝，我我不孝吗？啊，家里吃的、喝的、住的，所有东西都不是我辛辛苦苦挣回来的吗？那一天上班，日日家家加班加点，都是为了谁啊？我们为了谁？阿爸，我看你啊，是嫌我林涛不够累，是不是？想给我找点不痛快？那你就直接抽我好不好？你拿着，你直接抽我嘛！ No. 直接抽我行不行？你个臭小子，你敢打你阿爸？我我没有，我我哪敢打我阿爸呀？志强志强啊，你误会了，他他没有动手啊，没动手，没动手，他在干什么？你想干什么？不是，我是让他打我呀！我你过来，你过来，过来，别激动，别激动，你别激动啊！你没事吧？嗯，没事。他真没打你？没有。你别再护着他了。林涛，我记得你跟我说过，你现在太累了，生活把你压得喘不过来气儿，这些我都理解。这现在有了养老院，你就可以踏踏实实的在城里打工，你的孩子也有人照顾了，阿公呢也有人管了，这不是好事吗？好什么呀？那我阿爸他不是学户啊，他有我这个儿子啊，我能养得了？我阿爸就得住家里啊。林涛，你脑子里面都是屎吗？啊，还让你阿爸一个人待在家里面，再晕倒了怎么办啊？你以为老有这么好的运气啊？我我可以请人照顾他的吗？大大不了我装个监控的呀。那不是脱裤子放屁吗？那么好的养老院不住，非得让老人一个人待在家里面，就为了你这张破脸呢、啊？哎，你先少说两句，少说两句。哎，为了自己这点面子，不顾老人死活。你这才是大不孝！爸爸，哎，林涛，你听我说啊，你知道一个住家保姆一个月要多少钱吗？你再打一份工，你都负担不起。何况你这装了装了监控，你要是发现的及时也就行。你要发现的不及时的话，那怎么办？啊？
就算发现秦时，你不还得一样找那些村民来找你爸照顾你爸吗？你觉得那时候会有人说你孝顺吗？那村里谁会住养老院的嘛？哪家的老头老太太不是死在自家的床上的呀？这是我们的传统嘛？啊、哦，说了半天，你还是想让你阿爸一个人存在家里头，是不是？不不不，我爸爸没那么说。行了，行了，爸爸爸，行了行了，我没有。哎，可以了。我问你，是不是村里只要有老人去养老院了？你就同意林阿公去？先让这林涛缓缓吧。如果明天他还不让阿公住进来，我就直接来抢人。哎，别别别，咱这不能硬来，也得看看阿公的想法。这还用你教我？这事交给我就行了。你还是赶紧想想你那个客源问题吧。不行，上城里边去拉拉客源，做做广告什么的。打广告，咱们没有那个钱。你没钱不会想没钱的办法，还是得发众群众。家人们，快来看，这个呢就是我们康养寓居的房间，这里呢是我们的大床啊，又宽又大，而且非常的松软。这边呢，这边是我们的电视，在隔壁的房间啊就是一个独立的卫生间，每一个房间都有独立卫生间啊。大家来看看这窗外的风景啊，是不是非常的好啊？蓝天白云，而且我们窗户特别的大，采光也很好。这样的房间呢，一个月包吃包住只要一千两百块钱，是不是很便宜啊？如果你感兴趣的话，就扫这个二维码来咨询一下。哎，老三呐、啊，哎，林涛已经答应送他阿爸去养老院了。你也把你阿爸送回去吧。我才不呢！林涛吃屎，我也跟着吃啊！哎呀，没人会因为你阿爸进养老院笑话你不孝顺。他们当面是不说，背地里肯定没少嘀咕。你以为你是谁呀？啊？人家闲的没事干笑话你呀？有本事你把你阿爸接回城里去啊！我们家的事儿不用你管。哎，小子。你不姓许是吗？林涛个外姓人，我都能收拾得了他，我还治不了你。我告诉你啊，你要不把你阿爸送回到养老院去，我就把你从族谱里面删出去，你信不信？哎，叔公，这可不能删的，这是，这这样我们家都断了根了呀！我我我求求你！哎呀，你呀，你这是干什么？这么大岁数了，跪什么跪呀？要跪也是这小子跪呀！看把你阿爸急的。孝顺，孝顺，孝就要顺着老人。你老是顺着你自己，你算哪辈子孝子啊？是。哎，徐书记，老总，传单发的怎么样啊？哎呦，我们去了好几个超市、公园，哪有老人倒是多得很。但是那些老人，好像对咱们这儿的养老院根本就不感兴趣。那些老人家的身子骨啊，都好得很，离进养老院啊，还早得很呢。哎，小七，怎么了？这是，你的粉丝没有拉来人啊？我被限流了。限流了？因为我发的广告太赤裸裸的，违反直播规定，把我限流了。小福，我咋了？我被几十个群主都踢出群了，说我乱发广告。为了你，我自己的生意都没法做了。喂，哪位？你好，我是杭州市和睦街道派出所的。你们村有一个叫许达莲的吧？啊，许达莲，许大莲，许大莲，许大莲是，呃，怎么了他？他乱发小传单，破坏市容，还到我们街道养老院派发你们养老院的广告，强行拉客，被人家给扣住了，这不送到派出所来了。啊？林涛，哎，强哥，哎，我给你们家装了个监控，可以对讲啊。你看啊，你按住这里就能说话，你这，你喊两声阿爸试试。强哥，我我我我不用，我自己会说。就试试，你要觉得好，你就自己留着，就当那天我踹你两脚的赔偿，行了吧？
好不好？我临通。好不好？听得见吗？来，我是。阿叔，我是吉祥啊。能听见吗？吉祥啊，听得见，听得见。我跟林涛在一起呢，你现在说话他也能听见，你说两句啊。好不好？好不好？好不好？我我转过去了。你这样，你用你手机啊下载这个 A P P， 然后你每天都能看着家，看着你爸爸，啊，要是发现有什么情况呢，你就打个电话，我就在养老院。快点！您吃过教啊？我是师范毕业的，当了五年的中学老师，后来参加了下乡支教的活动。这是在哪儿啊？贵州。去那儿之前呢，我没有见过一个这么贫困的村子。那里没有电，没有煤气，一家人穿着一条裤子，床都是泥巴垒的，桌子呢就是一块石头。我支教的第一年，基本上没怎么教过书。而是下地帮着家长去干农活，为什么？帮着家长去干活呢，就是为了说服他们，让孩子们去上学。那里农民的收入就是靠种地，孩子上不上学不重要。当时地里多个小帮手，才是解决温饱的关键。这你要是去地里干活了，谁来教书啊？我本以为教育可以改变命运，但是现状却告诉我。当贫困问题得不到解决的时候，谁又能安心读书呢？后来国家加大了扶持力度，二零零一年五月，基本解决农村贫困人口温饱问题的战略目标实现风度可以笑啊。